আমার ভাই আজ দেশের মধ্যে নাই আমার ভাই ছিল আমার পরিবারের সম্বল আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আমার ভাইয়া যেন জান্নাত বাসি হন চোখের জলে ফায়ারম্যান সোহেল রানাকে বিরোচিত বিদায় সহকর্মীদের হাহাকারে হৃদয় বিদারক পরিস্থিতি গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জে দাফন আজ আগুনে পুড়িয়ে দেয়া মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত রাফিকে এখনই সিঙ্গাপুরে নেওয়া সম্ভব নয় ভিডিও কনফারেন্সের পর জানালেন চিকিৎসকরা আটককৃতদের চারজন পাঁচ দিনের রিমান্ডে নরসিংদীতে পূর্ব শত্রুতার জেরে ঘরের ভেতর আটকে রেখে আগুন তিন বোন সহ দগ্ধ চারজন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ছয় শতাধিক চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ জমা পড়েছে কয়েক শতাধিক আগ্নেয়াস্ত্র পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং জাজিরার পর এবার মাওয়া প্রান্তে বসেছে পদ্মা সেতুর দশম স্প্যান কাল তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলারের ওপর বসানোর পর দৃশ্যমান হবে দেড় কিলোমিটার সেতু দেখছিলেন শিরোনাম বাংলা সময়ের সঙ্গে আছি আমি তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা এবং আমি ওয়াহিদা স্বপ্না শ্রদ্ধার ভালোবাসায় ফায়ারম্যান সোহেল রানাকে বিদায় দিচ্ছেন সতীর্থ ও স্বজনেরা বাদ আসর তার গ্রামের বাড়িতে জানাজার অংশ নেন হাজারো মানুষ এর আগে সকাল এগারোটায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে জানাজা হয় এই সময় ভাইয়ের হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চান সোহেলের ছোট ভাই উজ্জ্বল মিয়া সোহেলের জন্য সহকর্মীদের হাহাকারে হৃদয় বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সোহেলের পরিবারের সক্ষম কেউ থাকলে তাকে চাকরি দেয়া হবে খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট মঙ্গলবারের আকাশটা সকাল থেকেই ছিল মেঘলা তবে অ্যাম্বুলেন্সে করে মৃত্যুহীন প্রাণ সোহেল রানা যখন আসেন ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে অঝর ধারায় ভেঙে পড়ে আকাশের কান্না সহকর্মীদের চোখ তখন ছলছল অশ্রু চিকমিক করছে উপস্থিত সবার চোখেই কথা ছিল জানাজা হবে সদর দফতরের খোলা চত্বরে কিন্তু বৃষ্টি মাথায় সবাই কাতারবদ্ধ দাঁড়িয়ে যান বিশাল গ্যারেজের নিচে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দফতরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছিলেন সোহলের সহকর্মী ও স্বজনরা এই পর্যায়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানানো হয় সোহেল রানার ভাই উজ্জ্বল মিয়াকে তার আবেগ তার আকুতি ছুঁয়ে যায় উপস্থিত সবাইকে ভাইয়ের হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চান উজ্জ্বল চান প্রার্থনা দোয়া অন্যের জীবন বাঁচিয়ে গিয়ে আমার ভাই আজ দেশের মধ্যে নাই আমার ভাই আজ দেশের মধ্যে নাই আমার ভাই ছিল আমার পরিবারের সম্বল আমার ভাই চলে যাওয়াতে আমার পরিবারটি এখন রাস্তায় বসার মতো উনিশশো চুরানব্বই সালে জন্ম নেওয়া সোহেল মাত্র সাড়ে তিন বছরের চাকরি জীবনে জয় করে নিয়েছিলেন বাহিনীর অগ্রজ অনুজ সবার হৃদয় আর তাই তার এই অকাল বিদায়ে আবেগতারিত সবাই পেশাদারিত্বের আড়ালে চোখের জল চাপা দিতে পারলেও হৃদয়ের হাহাকারটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাদের কথায় সোহেল যে কাজ করছে সেটা সারা বাংলাদেশের মানুষ তাকে সারা জীবন মনে রাখার উচিত আমাদের ফায়ার সার্ভিসের জন্য তো একটা গর্ব আমাদের গর্ব সে আমাদের অহংকার জানাজা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সোহেলের পরিবারে সক্ষম কেউ থাকলে চাকরি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে তাদের ফ্যামিলি একজন উপার্জন কম ছিল মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সোহেলের চলে যাওয়াতে আক্ষেপ কষ্ট এবং বেদনা থাকলেও তার এমন বীরত্বপূর্ণ কাজ যুগ থেকে যুগান্তরে সবার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে মনে করেন ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতকে আপাতত সিঙ্গাপুর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না দুই দেশের চিকিৎসক দলের ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড এদিকে নৃশংস এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে নুসরাতের পরিবার ও এলাকাবাসী 
অধ্যক্ষে যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় আগুন দিয়ে ঝলসে দেওয়া ফেনী সোনাগাজীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত ট্রাফি শ্বাসটালি সহ শরীরের 75 শতাংশ পোড়া নিয়ে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনায় মঙ্গলবার সকালে সিঙ্গাপুরের জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা করে তার চিকিৎসায় গঠিত নয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ড 20 মিনিটের আলোচনা শেষে গণমাধ্যমকে ব্রিফ করেন বোর্ড প্রধান ডক্টর সামন্তলাল সেন কাগজপত্র এবং রিপোর্ট রিপোর্ট দেখে যেটা বললে যে ঠিক এই মুহূর্তে এই 5 ঘন্টা ফ্লাই করা খুব ডিফিকাল্ট হবে রিস্কি হবে এই মেয়ের জন্য এয়ার এয়ার ট্রান্সপোর্টটা করাটা ঠিক হবে না কারণ তার যে সমস্যাগুলো এখনো আছে সেগুলো আর একটু স্টেবল হলে তখন হয়তো সম্ভব হবে এরপরেই হয় নুসরাতের অস্ত্রোপচার সে কিন্তু তার লাংটাকে ঠিকমতো এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না মানে শ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে যদিও আমরা পেশেন্ট লাইফ সাপোর্টে আছে আমরা ভেন্টিলেটর দিয়ে দিচ্ছি তারপর ইফোর্টটা থেকে বেশি দিতে হচ্ছে তো এই ইফোর্টটা যেতে বেশি না দিতে হয় সেজন্য যতটুকু শক্ত চামড়া দুই পাশে আছে আমরা ওটাকে কেটে রিলিজ করে দিই যাতে লাংটা ঠিকমতো এক্সপ্যান্ড করতে পারে এদিকে মেয়ের সুস্থতায় সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন নুসরাতের বাবা আল্লাহ তাআলা যেন আমার মেয়েকে সুস্থ করে দেয় সুশিক্ষার মাধ্যমে মেয়ে যেন দেখায় দেখো হাত লাভ করে হায়াত দরস করে সবাই দোয়া চাইতেছি এমন ঘটনা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী যে একটা শিক্ষার্থী যদি তার নিরাপত্তা যদি না থাকে পরীক্ষা দিতে গিয়ে যদি পরীক্ষার হলে আমার মেয়েকে আমার বোনকে যদি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে হয় তাহলে এর থেকে বড় বড় বড়তা নিসংসদা এর থেকে বড় নিরাপত্তাহীনতার আর কোনো জায়গা থাকতে পারে না আমরা আশা করব এই মামলাটি যাতে খুব সুন্দরভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও নির্দেশ দিয়েছেন যেই হোক সে তাকে আইনের আওতা আনতে হবে ইনশাআল্লাহ আমরাও আশা করছি আইনের আওতা আসবে গত 27 মার্চ মামলা করে নুসরাত রাফির পরিবার গ্রেফতার করা হয় অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দৌলাকে এরি জেরে পরীক্ষার হল থেকে ডেকে নুসরাতকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে অভিযুক্তের অনুসারীরা শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নুসরাতকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টার ঘটনায় আটককৃতদের মধ্যে চারজনকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে দিয়েছেন আদালত বিকেলে ফেনীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশনা দেন এই ঘটনায় আটজনের নাম উল্লেখ করে মামলা হওয়ার পর এক সহপাঠীকে আটক করা হয়েছে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী পুলিশ জানায় গত শনিবারে রাফির উপরে চালানো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সোমবারে রাফির বড় ভাই বাদী হয়ে অজ্ঞাত চারজনকে আসামি করে মামলা করেছিল সোনাগাজী মডেল থানায় এরপর গতর মধ্যরাতে সেই এজাহার পরিবর্তন করে আটজনের নাম উল্লেখ করে পুনরায় আবার এজাহার দায়ের করা হয় সেই এজাহার নামেও আসামির মধ্যে দুজনকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এই ঘটনার বিস্তারিত জানতে সরজমিন পরিদর্শন করেছেন পুলিশের চট্টগ্রাম বিভাগীয় এই প্রধান কর্মকর্তা আমরা তদন্ত করে বলতে পারবো যে কারা কারা জড়িত আমাদের একটু তদন্ত করার সময় দেন আমরা ইনশাআল্লাহ সঠিক তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবো একটা বর্ণনা সহ কিছু নাম গাম সন্দেহজনক দিয়েছিল এর ইমিডিয়েট পরে তার উপলব্ধি যে স্যার আমাদের এই মামলাতে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে স্যার আমি আরেকটু পরিবার এবং সবার সাথে বসে আমি আর একটা কপি পাঠাচ্ছি তো সেই প্রেক্ষাপটে সে এই ক্ষেত্রে কয়েকজন স্পেসিফাইড কিছু নাম আসছে অন্যদিকে এই ঘটনায় দফায় দফায় তার সহপাঠীদেরকে ডেকে এনে করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ অনেকটা আমরা ভেঙে পড়ছি কারণ আমরা তো এরকম আশা করি না পরীক্ষা प्रिपरेशन নিচে অনেক ভালো করে তাই এখন তো মাসখান দিয়ে এরকম কি করব এখন ডাইক চেষ্টা হচ্ছে এখন ওরা কি জন্য ডাক কিছু ওরা না জানা আমরা তো এগুলো কিছু বুঝি না এখান থেকে ফোন দিছে ওরা এদের মধ্যে প্রধান আসামি অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দোলা গত 27 মার্চের সিলোতানের ঘটনায় আগে জেলে রয়েছেন আমরা তদন্তকারী কর্মকর্তা জানিয়েছেন আজকে ছয় জনকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেককে সাত দিন করে রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি এই ঘটনার প্রতিবাদে সকালে ফেনী শহরে একটি মানববন্ধন করেন নারীদের একটি সংগঠন তাদের দাবি দ্রুত দোষীদেরকে আইনের আওতায় আনা হোক আতিয়ার সজল সময় সংবাদ ফেনী এদিকে ফেনীতে মাদ্রাসা ছাত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে দিনাজপুরেও মানববন্ধন হয়েছে সকালে জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে এই মানববন্ধন করা হয় এতে বিভিন্ন নারী সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন এই সময় বক্তারা মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যা চেষ্টায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান নরসিংদীতে পূর্বশত্রুতার জেরে ঘরে আটকে আগুন দিয়ে একই পরিবারের তিন বোন সহ চারজনকে দগ্ধ করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্রান ইউনিটে চিকিৎসাধীন একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ভুক্তভোগী পরিবার জানায় নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার 
লোচনপুর গ্রামে রাতে ঘুমাচ্ছিলেন তিন বোন সহ ফুপু মঙ্গলবার ভোর 5:30টায় ঘরে দরজা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় কে বাকারা সঙ্গে ককটেল বিস্ফোরণেরও অভিযোগ করেন আহতদের পরিবার জমি জমা দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এদিকে চিকিৎসক জানান 12 বছরের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী প্রীতি আক্তারের অবস্থা আশঙ্কাজনক এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ চতুর্দিকে কেরাসিন আর পেট্রোল ঢালছে আর চতুর্দিক দিয়ে সবাই দাঁড়ার হচ্ছে যাতে এরা না বাড়িতে পারে তারপরে এটা ডালার পরে আগুন ডাল ইয়ে করছে আগুন করার পরে আবার বোমা মারছে আর আমার বাবার কোনো ভয়ও নাই শুধু একলা মানে বাবা মারার পর আমরা সব ফ্যামিলি মারা তারা এই জমি বুক করব তাদেরকে আমরা অবজারভেশনে রেখেছি আমরা 24 ঘন্টা অবজারভেশন করব করার পরে যদি মনে করি যে তাদেরকে ভর্তি করার মতো তাহলে তাদেরকে ভর্তি করব তাদের বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে ভোরবেলা তাদের বাড়ির মধ্যে বল সদৃশ কিছু একটা ছুড়ে মারা হয়েছে এবং সেই ছুড়ে মারা জিনিসের মধ্যে কেরোসিনের গন্ধ ছিল এমন আর পুরো আগুন ধরে গিয়েছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের 6 শতাধিক চরমপন্থী অস্ত্র জমা দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে গত কয়েকদিনের আলাপ আলোচনার পর আজ বিকেলে পাবনা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন স্থানীয় 25 জন চরমপন্থী এই সময় প্রায় 100 টি আগ্নেয়াস্ত্র জমা দেন তারা এরপর অন্যদের আত্মসমর্পণ করার কথা এই সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান আত্মসমর্পণকারীদের আইনি সহায়তা দেয়া হবে এছাড়াও সামাজিক ভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে আত্মসমর্পণকারী চরমপন্থীরা জানান এখনো অনেকেই দ্বিধা দন্দে আছে পর্যাপ্ত আইনি সহায়তা দেয়া হলে তারাও ফিরে ফিরতে পারে আলোর পথে অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের হাতে অর্থ সহায়তার চেক তুলে দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমরা অবশ্যই যারা নাকি স্বাভাবিক জীবনে তারা ফিরে আসবেন তাদের জন্য আমরা লক্ষ্য রাখবো তারা যেন ফিরে আসেন আর যারা নাকি এখন পর্যন্ত যে অল্প কয়েকজন আছেন আপনার আত্মসমর্পণ করেন নাই আপনাদের জন্য আমি একটি কথাই বলে যাব আমাদের সিলিস আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা কিন্তু আগে দশ বছর আগে গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা পুলিশ নয় আপনাদের জন্য সর্ব ধরনের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আপনাদের জন্য সেটি ওপেন থাকবে আপনারা সেই জায়গা থেকে চলে আসার জন্য আহ্বান রাখছেন বাংলার সময় আরও থাকছে আমি ক্ষতিকারক রাসায়নিক প্রতিরোধে বাগানগুলোতে পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ উচ্চ আদালতের আরোতেও রাখতে হবে কড়া নজরদারি ইতিবাচক বলছেন আইনজীবীরা শুধু প্রকল্প পরিচালক নন সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাকে সপরিবারে প্রকল্প এলাকায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এক নেক সভায় এই নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান চলতি অর্থ বছরের 20 তম সভায় মিশরায়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও আখাউড়া সিলেট নতুন রেলপথ নির্মাণ সহ সাতটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি এক নেক যা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে 18191 কোটি টাকা সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম মান্নান জানান চলতি অর্থ বছরে মার্চ পর্যন্ত এডিপির 47.24 শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে তিনি জানান গেল মাসে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল 5.55 শতাংশ নাম্বার 2 আমরা আমাদের সরকার রিয়েলকে মূল্যস্ফীতি মার্চ মাসে 5.55 মার্চ পর্যন্ত এডিপি বর্তমানে হার 47.24 অন্যান্য অফিসার যারা আছে তারাও দেখা যায় প্রায় থাকে না বা থাকলে পরিবার নিয়ে থাকে না পরিবার নিয়ে নিয়ে না থাকলে হয় কি সে একটা সব সময় ঢাকা থাকার একটা তার একটা মনের মধ্যে টান থাকে এই জন্য কাজ সাফার করে তো উনি বলছেন যে এইটাকে একটু চাপ দেন যাতে করে এরা বউ বাচ্চা নিয়ে সঙ্গে থাকে জাজিরার পর এবার মাওয়া প্রান্তে বসছে পদ্মা সেতুর স্প্যান মাঝ নদীতে তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলারের ওপর কাল বসানো হবে এই স্প্যানটি দুই প্রান্ত মিলিয়ে দশম স্প্যানটি বসলে দৃশ্যমান হবে পুরো দেড় কিলোমিটার সেতু চলতি মাসে আরও একটি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান প্রকল্প পরিচালক রিপোর্ট এস এন জুয়েলের নতুন করে গতি পাচ্ছে পদ্মা সেতুর কাজে এখন পর্যন্ত নদীতে স্প্যান রয়েছে নয়টি এর মধ্যে আটটি স্প্যানই জাজিরা প্রান্তে এই প্রান্তেই তাই কার্যত দৃশ্যমান সেতুর কর্মযজ্ঞের বড় অংশ বাকি যে একটি স্প্যান মাওয়ার তিন ও চার নম্বর পিলারে বসানো আছে এটি মূলত সাময়িকভাবে রাখা এখানে পাঁচ ও ছয় নম্বর পিলারের কাজ পুরো শেষ হলে এই স্প্যানটি সেখানে সরিয়ে নেওয়া হবে 
সুখবর হলো এবার মাওপ্রান্তে প্রথমবারের মতো নির্ধারিত পিলারে বসতে যাচ্ছে স্পেন নদীর তিন নম্বর মডিউলের তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলার দিয়ে এখানে শুরু হবে স্পেন বসানোর কাজ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে নেওয়া হবে জাজিরার দিকে মাওপ্রান্তে আরও বেশ কটি পিলার পুরো প্রস্তুত বলে চলতি মাসেই দুটি স্পেন তোলার পরিকল্পনা সেতু কর্তৃপক্ষের এপ্রিলে আমাদের টু তো মিনিমাম হওয়া উচিত আর বেশিও হতে পারে কারণ আমাদের সেকেন্ড আর একটা ট্রাস ইলেকশানের ট্রাস আমাদের আসছে যেটা দিয়ে ধরে রেখে ওয়েল্ডিং করে যেটা রেখে ওয়েল্ডিংটা করতে ধরে রেখে অনেক সময় লাগে তো সেই সময়ের জন্য দেখা যাচ্ছে এটা পারে নাই তো আমরা এপ্রিলে আমাদের আরও বেশি টার্গেট এ লক্ষ্যে যে স্পেনটি বসানো হবে সেটি তুলে দেয়া হয়েছে চার হাজার মেট্রিক টন ওজন বহনে সক্ষম বিশ্বের সর্বাধুনিক ক্রেনে অন্য সময় মাওয়ার ইয়ার থেকে জাজিরা স্পেন বয়ে নিতে পাড়ে দিতে হতো প্রায় ছয় কিলোমিটার পথ তাই আগের দিন রওনা দিত ক্রেন এবার নদীর পাত থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে মাওয়া প্রান্তে স্পেন বসানো হবে বলে যেদিন তোলা হবে সেদিন সকালেই এটি নিয়ে রওনা হবে ক্রেনটি এই দশম স্পেনটি বসানোর মধ্য দিয়ে নদীতে দৃশ্যমান করা সম্ভব হবে পুরো দেড় কিলোমিটারের সেতু অর্থাৎ ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার পদ্মা সেতুর মধ্যে দৃশ্যমান হবে চার ভাগের এক ভাগ তবে নদীতে এখনও দশটি পিলার দৃশ্যমান থাকায় বাকি তিন ভাগ কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করার ব্যাপারে আশাবাদী প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা ইহসান জুয়েল সময় সংবাদ জাজিরা শরীয়তপুর আমে ক্ষতিকারক রাসায়নিক প্রতিরোধে রাজশাহী চাপাই নবাবগঞ্জের আম বাগানগুলো পুলিশের মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত একই সঙ্গে আমের আরতগুলো মনিটরিং এ পুলিশ মহাপরিদর্শক ও র‍্যাবের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইএনজিবিরা বলছেন আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন হলে কেমিক্যাল মুক্ত আম নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বিষমুক্ত আম নিশ্চিতে 10 বছর আগে আম বাগান এবং বাজার মনিটরিং এর নির্দেশ দিয়েছিলেন উচ্চ আদালত এই আদেশের পর প্রশাসন তৎপর হলেও আমে ক্ষতিকারক রাসায়নিক মেশানো বন্ধ হয়নি আবার আসছে আমের মৌসুম মঙ্গলবার সেই রিটের ধারাবাহিকতায় এবার রাজশাহী চাপাই নবগঞ্জ সহ আম বাগানে পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ দিলেন উচ্চ আদালত রাজশাহী অঞ্চল সহ যেখানে যেখানে আমের বাগান আছে সেখানে আমের বাগানগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করার জন্য যেন কোনো ক্ষতিকর কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করতে না পারে যেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয় একই সঙ্গে আমের আরতগুলোতেও যাতে রাসায়নিক মেশাতে না পারে তা মনিটরিংয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক র্যাবের মহাপরিচালক এবং বিএসটিআই কে নির্দেশ দেন আদালত আইজিপি ডিজি র্যাব এবং বিএসটিআই কে যে বাজারে ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় যে ফলের বাজার আছে এবং গুদাম আছে সেই জায়গাগুলোতে সার্ভিলেন্স টিম পাঠানো এবং মনিটরিং করা যাতে সেখানে কেউ আম পাকানোর জন্য বা ফল পাকানোর জন্য কেউ কেমিক্যাল ইউজ করতে না পারে এই নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং তিরিশ দিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তথ্যমতে এবার চাপাই নবগঞ্জে বত্রিশ হাজার জমির বাগানে আমের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তিন লাখ মেট্রিক টন আর আঠারো হাজার হেক্টর আম বাগানে রাজশাহী লক্ষ্যমাত্রা দুই লাখ তেরো হাজার মেট্রিক টন আম আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এগারো দিনের বিরতি দিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে আবারও শুরু হয়েছে ঢাকার চারপাশের নদী দখলমুক্ত করার অভিযান সকালে আশুলিয়ার তুরাক পাড় থেকে উচ্ছেদ শুরু করে বিআইডব্লিউটি এ সময় দেখা যায় মিরপুর বেরিবাধের বিরুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন তুরাক পাড়ে প্রায় দুইশো শতাংশ নদীর জায়গা দখল করে রেখেছে টেক্সট ইউরো বিডি নামে একটি প্রতিষ্ঠান বিআইডব্লিউটি সেখানে অভিযান চালিয়ে বালু অপসারণের পাশাপাশি বেশ কিছু স্থাপনা উচ্ছেদ করে এছাড়া নদী ভরাটের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরে আশুলিয়ার সামনের অংশে তুরাক দখল করে গড়ে তোলা তুরাক রিক্রিয়েশন ওয়ার্ল্ড নামের একটি বিনোদন পার্কে উচ্ছেদ চালায় সংস্থাটি নারায়ণগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর তীরে দ্বিতীয় দিনের অভিযানে একশো পঁচিশটি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত দুপুরে বিআইডব্লিউ টি এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপ্তি মই জামানোর নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয় এ সময় পাকা আধ পাকা অন্তত একশো পঁচিশটি অবৈধ স্থাপনা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এছাড়া রাকিব উদ্দিন রাইস মিলকে দুই লাখ টাকা জরিমানার সহ জব্দকৃত মালামাল এক লাখ টাকায় নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয় একই সাথে নদী ভরাটের সময় ওমর ফারুক নামের একজনকে আটক করা হয় পর্যায়ক্রমে নদীর সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা সব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এদিকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর জায়গা দখল করে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আবারও অভিযান শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এক আবেদনের প্রেক্ষিতে দুপুরে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন এ সময় উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ থাকার কারণ জানতে চান আদালত 
এর জবাবে রিটকারি আইএনজিবি আদালতকে জানান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই অভিযান অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি এর আগে কর্ণফুলী নদীর দখলমুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট এই আদেশের পর উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলেও কয়েকদিন পরই তা বন্ধ হয়ে যায় বাংলা সময় আরও থাকছে নানা অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ের ওপর দিয়ে অবাধে চলাচল করছে পথচারীরা বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আবারও বরিশাল পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এতে প্রায় এক ঘন্টা সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে গতকালের মতো আজও দুপুর পৌনে একটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সড়কে অবস্থান নেন তারা সেখানে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা অবরোধের কারণে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় যাত্রী ভোগান্তির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দুপুর পৌনে দুইটায় অবরোধ প্রত্যাহার করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের কটুক্তির প্রতিবাদ ও ভিসির পদত্যাগ দাবিতে সাতাশে মার্চ থেকে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন উপাচার্য পরে গত শনিবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে অনব থাকেন আন্দোলনকারীরা যৌন হয়রানির ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে অপসারণ দাবিতে আজও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকালে তৃতীয় দিনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের চতুর্থ তলায় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা এ সময় অভিযুক্ত শিক্ষককে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অপসারণের দাবি জানান তারা সম্প্রতি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার আক্কাস আলীর বিরুদ্ধে দুই ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে এ ঘটনায় পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ের ওপর দিয়ে শুধু পথচারীরা অবাধে চলাচল করছে না বিমান অবতরণের সময় হাত দেখিয়ে থামার সংকেত দিচ্ছেন তারা বিমানবন্দরের গাইডওয়ালের বিভিন্ন অংশ ভাঙা এতে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে সুজাউদ্দিন ডুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে রিপোর্ট কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের কাজ শুরু হয় দু হাজার সালের জুলাই মাসে রানওয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর দু হাজার সালের শেষ দিক থেকে এখানে আন্তর্জাতিক রুটের বিমানও চলাচল করছে এছাড়া রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রতিদিনই আকাশ পথে কক্সবাজার আসছেন দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা কিন্তু অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে কক্সবাজার বিমানবন্দর বিভিন্ন অংশে গাইড ওয়াল না থাকা ও কিছু অংশ ভাঙা থাকায় রানওয়ে দিয়ে অবাধে পারাপার হচ্ছেন স্থানীয়রা তারা রানওয়েকে ব্যবহার করছেন শর্টকাট পারাপারের পথ হিসেবে এমনকি ঘোরাঘুরি করতেও রানওয়েতে ঢুকছেন স্থানীয়রা আর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের চোখের সামনেই হচ্ছে এসব প্রশ্ন করলে গাইড ওয়াল না থাকাকে দায়ী করেন তিনি নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না হলে যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা চারিদিকে সব সমস্যা সমাধানে সিভিল এভিয়েশন পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছেন এই সংসদ সদস্য আমি বিশ্বাস করি সিভিল এভিয়েশন খুব দ্রুত সেই সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে সেখানকার সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে চট্টগ্রামে কথিত বড় ভাই কালচারের দ্বন্দ্বে ঘটছে একের পর এক হত্যাকাণ্ড প্রেমের বিরোধকে কেন্দ্র করে কিশোরদের অন্যায়কে আশ্রয় দেয়া কথিত বড় ভাই লোকমান প্রতিপক্ষ সাইফুল গ্রুপের হাতে নিহত হয় এর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাইফুল নিহত হয় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে এদিকে গত বছরও তিনজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বড় ভাই কালচার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পুলিশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমলদেব 
গত কদিন ধরে চট্টগ্রামে বড়বাই কালচারের বিষয়টি আলোচনায় আসছিল সবশেষ রোববার রাতে কিশোর প্রেমের জের ধরে বাকুলিয়া এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা যায় গোলপাহাড় এলাকার বড়বাই লোকমান হোসেন আর এ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা হয় বাকুলিয়া এলাকার বড়বাই সাইফুলকে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার ভোরে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুক যুদ্ধে মৃত্যু হয় সাইফুলের এই ঘটনার সংক্রান্তে আমরা যা যা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া আমরা নিচ্ছি কিশোরদের সমস্যার সাথে এক গ্রুপের বড় ভাই এবং আর গ্রুপের বড় ভাই তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে দেয় ওনার বাসার সামনে একটা ঘটনা হয়েছে উনি হয়তো ওখানে গেছে যে মানে এই জিনিসটা কি ওটাও উপলব্ধি করার জন্য কিন্তু আসলে উনি এটার সাথে কোনোভাবে জড়িত না আমার ভাই তো ক্রস ফায়ারের মামলার আসামি না কেন আমার ভাইকে এরকম ক্রস ফায়ার দেওয়া হলো অনুসন্ধানে বের হয়ে আসছে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল অনেক নামের আরেক কিশোরের কিন্তু ওই ছাত্রী অনেকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আরেক কিশোরের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় নিজের অনুসারীদের ছাড়িয়ে আনতে লোকমান বাকলিয়ে গেলে এ খুনের ঘটনা ঘটে সাইফুল লোকমান ওদের বাসায় যাওয়ার ফরে ফরে দোতলার থেকে গুলি মারছে ওর মাথার মধ্যে গুলি তেমন এক শব্দ হয় নাই বিচারটা চাই কি অন্যায় করেছে কি অপরাধ করছে আমার ছেলে পুলিশ কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন চট্টগ্রামে এই বড়বাই কালচারের জন্য একের পর এক অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে জয়কে যখন আটক করে অনিকের দল তখন জয়ের সিনিয়র হিসেবে এখানে লোকমান এবং তার লোকজন গোলপাহাড় এলাকা থেকে আসে আবার অনিকরা যখন দেখতে পারে যে এখানে সিনিয়র গ্রুপ চলে আসে তাতে সাথে সাথে সে সাইফুলদেরকে বলে তখন আবার সাইফুলের গ্রুপটা এখানে অ্যাড হয়ে যায় এবং এই মার্ডারের ঘটনাটা ঘটে এর আগে গত এক বছরে এ ধরনের বড়বাই কালচারের কারণে অন্তত তিন কিশোরের মৃত্যু হয়েছে কমল দে সমসংবাদ চট্টগ্রাম বগুড়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় ছয় বছরের এক শিশু মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত চিকিৎসক পলাতক রয়েছেন স্বজনরা জানান সোমবার বিকেলে শহরের মালিকা নার্সিং হোম নামে একটি বেসরকারি হাসপাতালে টনসিলের ব্যথাজনিত কারণে শিশু হুমায়রাকে ভর্তি করা হয় টনসিল অস্ত্রোপচারের জন্য শিশুটিকে অ্যানেস্থেশিয়া দেন চিকিৎসক সাইদুজ্জামান কিন্তু পাঁচ ঘন্টায়ও জ্ঞান না ফেরায় স্বজনরা ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান রাতে কর্তব্যরত চিকিৎসক অন্য মেডিকেলে নেওয়ার পরামর্শ দিলে শিশুটিকে শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় শিশুটির আগেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানান চিকিৎসকরা এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্বজনরা নার্সিং হোম ভাঙচুর করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ বরগুনায় অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তিন দিনের মাথায় আরেকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের গ্রেড বিম ভেঙে পড়েছে শিক্ষকরা জানান সকাল নয়টার দিকে সদর উপজেলার মধ্য দিয়ে বরগুনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর আগে দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষের গ্রেড বিম ভেঙে পড়ে ক্লাস শুরুর আগ মুহূর্তে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসের বাইরে ছিল বিদ্যালয়ের অন্য কক্ষের গ্রেড বিম সহ বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরেছে বলে জানান প্রধান শিক্ষক এর আগে গত শুক্রবার তালতলি পিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন ভবনের গ্রেড বিম ভেঙে এক শিক্ষার্থী নিহত পাঁচজন আহত হয় আমাদের স্কুলের সারটা ভেঙে পড়ছে আমাকে ওই ক্লাসে ঢুকতে অনেক ভয় করে অনেক জোরে একটা শব্দ হয়েছে শব্দ আমি দৌড়ে আমি আসি এসে আমার অন্য পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও আসে এসে দেখি যে ওই জায়গাটা ভেঙে পড়ছে অনেক ঝুঁকির ভিতরে আছি আমার প্রতিটা রুমই এইরকম নড়াইলে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ জানায় সদর উপজেলার কালুখালী গ্রামের মিন্টুর স্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে প্রতিবেশী রূপ বিশ্বাস এর জেরে সকালে মিন্টুর সঙ্গে রূপ বিশ্বাসের কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ পরে গুরুতর আহত পাঁচজনকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চট্টগ্রামে চান্দগাঁয়ে আবাসিক ভবনে আগুন পরিকল্পিত বলে অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ফায়ার সার্ভিস জানায় ভোর সোয়া পাঁচটার দিকে চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় আট তলা ভবনের চারতলায় আগুন লাগে এই ফ্ল্যাটটি দুবাই প্রবাসী আবদুস সালামের ভাড়া করা ফ্ল্যাট 
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করে তীব্র ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভাতে চরম বেগ পেতে হয় এই সময় ভবনের অন্যান্য বাসিন্দা আতঙ্কিত হয়ে ছাদে উঠে যায় এক ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে আগুনে কেউ হতাহত হয়নি তবে পুড়ে গেছে ওই ফ্ল্যাটের বেডরুম সহ পাশের একটি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি আগুন লাগার সময় বাসাটিতে তালা লাগানো ছিল আগুনের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে ফায়ার সার্ভিস মানিকগঞ্জে গরম পানি ঢেলে স্ত্রীকে ঝলসে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানায় কথা কাটাকাটির জেরে গত রোববার সদর উপজেলার বেউথা গ্রামে স্ত্রী লতা আক্তারের শরীরে গরম পানি ঢেলে দেয় স্বামী সুজন এতে শরীর ঝলসে যায় খবর পেয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন স্বজনরা এই ঘটনায় নির্যাতিতার বাবা বাদী হয়ে সুজনকে আসামি করে সদর থানায় একটি মামলা করেন পরে অভিযান চালিয়ে ঢাকার আশুলিয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় মেয়েটির শরীরের ত্রিশ শতাংশ ঝলসে গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক গৃহবধূর পিতা থানায় বাদি হয়ে গতকাল মামলা রুজু করে আমরা গত রাত্রে আসলে এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামি সুজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে আমরা খুব শীঘ্রই তার ব্যাপারে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করব। বরগুনা স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এই রায় দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দুই সালের উনিশে আগস্ট পাথরঘাটা উপজেলার শতকর গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রী নাদিয়া বেগমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে স্বামী নুরুজ্জামান এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে পাথরঘাটা থানায় একটি মামলা করেন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন ও শুনানি শেষে অভিযুক্ত নুরুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ড এবং মামলার অপর দুই আসামিকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত শেরপুরে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা মামলায় আদিবাসী এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আক্তারু জামান এ রায় দেন মামলা সূত্রে জানা যায় দু হাজার সালের ত্রিশে মার্চ সন্ধ্যায় নালিতাবাড়ির গারো পাহাড় এলাকায় নানার বাড়িতে বেড়াতে আসে আট বছরের বয়সী বিথি দিবা এ সময় বাসায় কেউ না থাকায় শিশুটিকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে আদিবাসী যুবক কান্তি মারাক পরে শিশুটির লাশ বাড়ির পাশের একটি জঙ্গলে ফেলে দেয় সে অনেক খোঁজাখোঁজের পর শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় নিহতের নানা বাদী হয়ে কান্তি মারাকে বিরুদ্ধে নালিতাবাড়ি থানায় একটি মামলা করেন দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে অভিযুক্ত কান্তি মারাককে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত লাঞ্ছনার অভিযোগে দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা বন্ধ করে দিয়েছেন চিকিৎসকরা এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন রোগী ও স্বজনরা সকালে হাসপাতালের প্রধান ফটক জরুরি বিভাগ ও সব কটি ওয়ার্ডে তালা ঝুলিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম এ সময় তারা অভিযোগ করেন মেডিকেল কর্মকর্তা সহ দশ ইন্টার্ন চিকিৎসককে লাঞ্ছিত করেছে রোগীর স্বজনরা সোমবার রাতে চিকিৎসা দেওয়ার সময় ডাক্তার ফয়সাল নামে এক ইন্টার্ন চিকিৎসক এক নারী রোগীর পিঠে হাত দেয় এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা ওই রোগীর দুই স্বজনকে আদিবাসীদের বর্ষবরণ বৈশাখী উৎসব সকালে পৌরসভার সামনে বেলুন উড়িয়ে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি উষাতল তারকদার পরে বিজু সাংগ্রাই বৈশ্যুক সংক্রান বিশু ও বিহু সম্প্রদায়ের মানুষ সুরের তালে তালে নেচে গে উৎসব শুরু করেন পার্বত্য অঞ্চলে ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয় নৃত্যের মাধ্যমে পরে একটি বর্ণার্থ শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে স্টেডিয়াম এলাকায় গিয়ে শেষ হয় এতে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে অংশ নেন পার্বত্য অঞ্চলের তরুণ তরুণীরা আগামী পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত চলবে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈশাখে আমরা
বাংলা সময়ের শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার অন্যের জীবন বাঁচাইতে গিয়ে আমার ভাই আজ দেশের মধ্যে নাই আমার ভাই ছিল আমার পরিবারের সম্বল আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আমার ভাইয়া যেন জান্নাত বাসী হন চোখের জলে ফায়ারম্যান সোহেল রানাকে বিরচিত বিদায় সতীর্থদের হাহাকারে হৃদয় বিদারক পরিবেশ গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ইটনায় দাফন সম্পন্ন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরা ট্রাফিকে এখনই সিঙ্গাপুরে নেওয়া সম্ভব নয় ভিডিও কনফারেন্সের পর জানালেন চিকিৎসকরা আটককৃতদের চারজন পাঁচ দিনের রিমান্ড নরসিংদীতে পূর্বশত্রুতার জেরে ঘরের ভেতর আটকে রেখে আগুন তিন বোন সহ দগ্ধ চারজন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ছয় শতাধিক চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ জমা পড়েছে কয়েক শতাধিক আগ্নেয়াস্ত্র পুনর্বাসনের উদ্যোগ এবং জাজিরার পর এবার মাওয়া প্রান্তে বসছে পদ্মা সেতুর দশম স্প্যান কাল তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলারের ওপর বসানোর পর দৃশ্যমান হবে দেড় কিলোমিটার সেতু এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলের সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ সঙ্গে থাকুন সময়